السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مصنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يصعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد قل عرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار 
وكلهم في فلق يشبهون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلق المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريخ لهم ولا هم ينكذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوال إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين <تصفيق> وعني بدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق أفلا يأقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك ويقنت أنك أنت رحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل يكبره تكبيرا الله أكبر الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحل مكان كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا واسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قسنت فيه إليك فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي يبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك 
كأن ليتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإسباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول يناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخالق باسط الرزق فالق الإسباح للجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعادده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعدمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكان من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد راني فوثني عليه حامدا وذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها <تصفيق> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت اللحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنما وطيب وطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك 
اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة السيدة نساء العالمين وصل على صبط الرحمن وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهاد المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين ويده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبلك مكن له دينه الذي ارتضيته لا أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اذهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحاق مخافة أحد من الخالق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم الموم به شعثنا وشعب به صدعنا ورتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا وذهب به غيد قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فرفعنا وبكأس من معين من عين سل سبيل فسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراتا من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا ينتبت لنا ومن الزقوم والذريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبرنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبد الله الانصاری عن فاطمه الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه و آله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا بتاه من الظلف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني فأتيته بالكساء اليماني فغطيته ب وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلمل 
جنه البدر في ليلة تمامه وكمال فما كانت الا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرنة عيني وثمرة فادي فقال يا أمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا صل على محمد وعلى محمد This is the holy man filled with his divine love This is the holy man filled with This is the holy man filled with his divine love. This is the holy man filled with his divine love, saving us through his grace the month of Ramadan. This is the holy man filled with his divine love, saving us through his grace the month of Ramadan. Shower me in your divine mercy. As heaven's gates open, I can see the stairway. I'm climbing with du'as, I'm weeping, reading Quran, chanting, forgive me, I'm pleading. Your blessings, they may last for everyone to see, for everyone to see. Your love and mercy has me begging on my knees. Your light is so bright that darkness is drawn to it. Darkness is drawn to it, dark hearts once empty are now filled with compassion. Endless bounties you give, in heaven I do live. Endless bounties you give, in heaven I do live. During these blessed days of the month of Ramadan, this is the holy month filled with his divine love, saving us through his grace. The month of Ramadan, this is the holy month filled with his divine love, saving us through his grace, the month of Ramadan. Charity given as we soften our hearts for the poor as we give more often. So cleansing a blessing we achieve as we look to appease the creator of all. Our souls purified during these holy days, during these holy days, a light lit inside me till the end of all days. I'm guided, not blinded, and change my sinful ways, and change my sinful ways. My empty, shallow past feel complete once again. Indeed you do revive and no one feels deprived. Indeed you do revive and no one feels deprived. During these blessed days of the month of Ramadan, this is the holy month filled with his divine love. This is the holy month filled with his divine love, saving us through his grace the month of Ramadan. Shower me in your divine mercy, as heaven's gates open, I can see the stairway. I'm climbing with du'as, I'm weeping, reading Quran, chanting, forgive me, I'm pleading. Your blessings limitless for everyone to see, for everyone to see. Your love and mercy has me begging on my knees. 
Your light is so bright that darkness is drawn to it. Darkness is drawn to it. Dark hearts once empty are now filled with compassion. Endless bounties you give in heaven, I do live. Endless bounties you give in heaven, I do live. During these blessed days of the month of Ramadan, this is the holy month filled with his divine love. This is the holy month filled with his divine love, saving us through his grace the month of Ramadan. Charity given as we soften our hearts for the poor as we give more often. So cleansing a blessing we achieve as we look to appease the creator of all. Our souls purified during these holy days, during these holy Holy days, a light lit inside me till the end of all days. I'm guided, not blinded, and change my sinful ways, and change my sinful ways. My empty, shallow past feel complete once again. Indeed, you do revive, and no one feels deprived. Indeed, you do revive, and no one feels deprived during these blessed days of the month of ramadan this is the holy month filled with his divine love saving us through his grace the month of ramadan this is the holy month filled with his divine love saving us through his grace the month of ramadan Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali 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 Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali. They say I'm crazy for loving Abul Hassan. They say I'm crazy for loving Abul Hassan. If you want to cure me, then send me to Najaf. If you want to cure me, then send me to Najaf. But there is no such cure for loving Mawla Ali. But there is no such cure for loving Mawla Ali. If you don't believe me, go visit Jirin Arba'in. Go visit the holy land of Karbala. Go visit the holy land of Karbala. You will find an endless sea of crazy lovers. Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali. Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali. Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali. Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali. The doors of Khaiba weigh like a feather on no one's arm but Ali Ali. The doors of Khaiba weigh like a feather on no one's arm but Ali, Ali. He conquered Khaiba, the prophet's aider in this and next life, Ali, Ali. He conquered Badr, others fled Uhud, who remain loyal, Ali, Ali. He conquered Badr, others fled Uhud, who remain loyal, Ali, Ali. Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali 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 Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali 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 Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali 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 Mawla, Ali Ali Mawla. Ali Ali Mawla Ali Awazi Balantar Salawat
کم یقول انما یوری بسم الله الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبد الله الانصاری عن فاطمت الزهراء علیه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلمل كانه البدر في ليله تمامه وكماله فما كانت الا ساعه وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت وعليك السلام يا قرنة عيني وثمرة فادي فقال يا أما إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فادي فقال لي يا أما إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء 
فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب البائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون مع معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرئت وطهرهم تطهير فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا غمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدوم ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل 
يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكسار فقال لابي أن الله قد أوحى إليكم يقول أن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاس شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه 
تعالى مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المحيمين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغالب
Can we recite Surah Al-Mubarakah Al-Fatiha for all our marhumin and marhumin of all mu'minin and mu'minat? But before that, Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In the eyes of Allah سبحانه وتعالى there is no difference between man and woman man and woman when it comes to the performance of our ibadah achieving thawab, being elevated in higher, higher status, there is no difference between man and woman. People, yes, have their own way of looking at things. There are places where men can be. There are places women can be. However, when we talk about Islamic movements, and by movement here, I mean Islamic activities, when we talk about Islamic activities, it is very wrong for us not to include women in our activities. Totally wrong. Why do we say this? It's because when you look at the life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Allahumma sallam. From day one, Rasulullah was there, Khadija was there, Amirul Mu'minin was there, Fatima to Zahra alayhi salam was there. Rasulullah knew in order for any society to progress, then you need women to participate in it. One of the challenges which we see today in our societies is the place of woman. The woman does not participate in our activities. We lag behind. We want to progress but we don't see them. So if we were to ask questions tonight, is the no, is not participating, is the issue of not participating of women in our activities, is it we men are the reason or is it women are the reasons? Who is the reason? Because in order for us to progress, we need both, but we don't see them. Now here, when we talk about this particular issue, we see few things are coming in here. Number one, the societies, the traditions which we follow. My tradition doesn't, doesn't allow my wife, my sister, my daughter to be with me in my activities, Islamic activities. I come from background where women have to stay behind. Women have to be at home. Women have to take care of home, so they are not allowed to come outside their house. That could be one of the reasons, my tradition, the way I grew up. But there's another bigger issue, the issue of saying, ah, no, we find few verses in the Holy Quran. For example, Waqarna fi buyutikunna. Surah number 33, Surah Al-Ahzab, Ayah 33. Wakarna fi buyutikunna and stay in your buyut. You women, stay in your buyut. Wala tabarrajna tabarruja al jahiliya til ula until the end of the eye. Do not expose yourself the way women of jahiliya used to expose themselves. 
So when we look at this ayah, some people, men and women, come and say, you know what, the Holy Quran says the place of a woman is house. So why are you want us to come out to participate in the activities while we have this ayah here? No, on top of that, Salatul Juma. How many times when I lead Salatul Juma, even sisters themselves come to me and say, Maulana, are we allowed to come and pray Salatul Juma? They are there, they are praying Salatul Juma. But at the same time, they ask me, Maulana, can we pray Salatul Juma? Are we allowed to do this? And they are there. Why do you say this? Ah, because we have heard other people say we shouldn't participate in Salatul Juma. So there is someone outside there or something outside there which tells us that there is an issue which needs to be addressed. If we don't, then we will always be the same. The stagnation will always be there. So what can we do? We need to discuss about this particular topic tonight to look at it from different angles to find the conclusion. What is the conclusion or solution of this issue? Definitely, as we started our discussion, we need a man, we need a woman. We need a father, we need a mother. We need a sister, we need a brother in our activities in order for them to progress. So how are we going to answer to this ayah as well as the claim that the Afiki Masail, which do not allow women to go out, we will discuss about them tonight, inshallah ta'ala. Where can we begin? Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Rasulullah lived in Makkah for 13 years after he was declared officially as Rasul. 13 years in Makkah, he used to do tabligh da'wah, invite people to come towards Islam. Those who accepted Islam, men, were many. And then there were women who participated also. If you take just one case, Ammar bin Yasir, Ammar, and who is Ammar? The other night I mentioned that uh, Rasulullah told if, if uh, either Abu Dhar or Salman, but it was Ammar. Rasulullah told Ammar, oh Ammar, if you see all people follow one way, and you follow, you see Ali bin Abi Talib is following the other way, follow the way of Ali bin Abi Talib. That is Ammar. Ammar, he received the information that Rasulullah is inviting people to become Muslims. He was very sharp. Ammar. He looked at the message, he understood the concept of Tawheed. He understood that when you worship only one Allah and one God, that becomes easier than to worship many gods. He followed that. Ammar followed that. He went home. He saw the mom and dad, Sumaya and Yasir, they are worshiping idols. Ammar took one, broke it. The mother said, whoa. Amar, what are you doing this? Why are you breaking gods? Amar said, oh, mom, my beloved mom, if this is a god, how can't he defend himself? We are breaking gods. They can't break themselves. Stop saying that. But then Amar had to explain politely that God is not the one who you make and then you put in front of you, you worship. No. That mother pure soul, Sumaya accepted Islam. And also the father, Yasir, accepted Islam. So the family, Ammar, Yasir, Sumaya, Muslim family. That woman, Sumaya, she defended Islam with Rasulullah until when she was captured. And those days, if you're a Muslim, it means that you declare, you declare you are ready to die. And because they are history, they were not inhabitants of Mecca for, for, their, for their generations. They moved from Yemen and they used to live in Mecca. They didn't have much protection. They were caught, they were persecuted, tortured in order for them to leave Islam. The father said, I'm not going to proclaim whatever you want. I say, Ashhadu an la ilaha illallah, 
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad he was tortured until he died the mother sumayya sumayya clearly said i'm not going to say any word which will displease allah subhanahu wa ta'ala they tortured this woman tortured her properly until they decided to kill sumayya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam used to pass where they used to be tortured and the holy prophet used to say sabran ala yasir inna mawidakum aljanna sabran ala yasir be patient o family of yasir indeed your final place will be jannah and indeed they are in jannah but for amar he could not tolerate he said whatever they wanted him to say to denounce god but he did it just by lips his heart his heart was with allah subhanahu wa ta'ala and he used words which were to denounce the religion of islam then he met with the holy prophet rasulullah sallallahu alaihi wa sallam said oh um, ammar when you say the words which you say did you mean it sincerely that you don't believe in allah he said no i just wanted to be saved the holy prophet said fa in adu faud awa in adu faud if they return to torture you to want you to declare these words of kufr say again he got the license of taqiyya today we call it taqiyya but our discussion is about this mother sumayya sumayya as a woman she was known as the first shahida when today we talk about shuhada we talk about the martyrs the first woman to be shaheed is this lady sumayya rasulullah now our discussion he did not say we do not allow women because women you are in danger you can be killed you can be tortured don't be there rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam declared the participation of women and rasulullah accepted that look at lady khadija sallallahu alaihi khadija as a woman rasulullah participated with khadija in all the activities khadija was with rasulullah in the first salatul jamaah first salatul jamaah rasulullah is praying near al kaaba you see rasulullah there imam amirul mu'minin on his right khadija behind them and this continue for quite a long time when we talk about women participations in our activities we start by looking at sumayya and khadija salamullahi alayhim and then of course fatima to zahra salawatullahi wa salamu alayha she was there all the time look at sheba bi talib sheba bi talib was that difficult place for anyone to be there for three difficult years rasulullah was there and mu'minina wa dha an mu'minat lady khadija died when she was in sheba bi talib rasulullah didn't say oh women stay back stay at your house because there is danger here why because he wanted them to be there from day one then came the time of hijra rasulullah migrated from makka to madina when he entered madina women of madina gave bay'ah to rasulullah and there were many many mini bay'ah to say we support and we give allegiance to you ya rasulullah he accepted that until there was a moment as per surah al mumtahana in the holy quran eh? surah mumtahana o mumtahina this surah talks about a woman ya rasulullah there will be time when women after you migrated to madina there will be women who will want to come to join you in madina from makkah to madina ya rasulullah allow these women to participate test them try them in order for you to know that they are not munafiq munafiqat they are not hypocrites if you determine that don't return them back to makkah keep them in madina surah mumtahana makes it very clear and they were believing women who came muslims tested them they found that these are believers and they accepted they were together in madina now our point is here 
Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam allowed women to participate in the social movement, the movement of Muslims, until Allah subhanahu wa ta'ala has made it very clear in Surah Al-Ahzab. Let's look at Surah Al-Ahzab, Surah number 33, Ayah number 35. Surah 33, Ayah 35. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-Muslimina wal-Muslimat. Indeed, men who are believing wal-Muslimat and those women who are Muslims. In our simple words, Inna al-Muslimina, indeed Muslim men, wal-Muslimati and Muslim women, wal-Mu'minina and believing men, wal mu'minati and believing women wal qanitina and those obedient men wal qanitati and obedient women was sadiqina and those men who give charity was sadiqati and women who give charity was sabirina and men who are patient was al was sabirati and women who are patient wal khashi'ati and those was wal khashi'ina wal khashi'ati and men who are humble and women who are humble was sa'imina was sa'imat and men who are fasting and women who are fasting wal hafidina furujahum wal hafidat and men who protect their private parts as well as women who protect their private parts وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ And those men who mention Allah a lot, they remember Allah a lot. And those women who do the same, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرًا وَأَجْرًا عَظِيمًا Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for them forgiveness and a great reward. Look at these 10 qualities of Surah Al-Ahzab, Ayah 35. Allah mentions 10 qualities. He says these qualities can be found within men, as well as these qualities can be found within women. So don't you men, don't come and claim that you are better than women when it comes to the Islamic uh, uh, ibadah. You do ibadah, so you are, you re, 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 your reward should be more than women. Why? For what reason? Because you are fasting, they are fasting. Because you pray, they pray. Because you give sadaqah, they give sadaqah. You pray salatul lay, they pray salatul lay. What makes you to be better than them? Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah has made it very clear. Ah, this is ayah from the Holy Quran. Maybe we may not understand. Ah, let, go, let us go to our community societies. Why then you don't give your status for women within the activities which you do? Why then you don't give opportunity for them? You know, recently, recently, just recently, there were some Islamic societies, issues were happening. Why we don't see women within the hierarchy within your communities or your society? We don't see them. Directors. Yeah, EC, and so on and so forth. Why are they, they are not there? Really, truly, speak, truly speaking, why are they are not there? Because we think that, no, 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 you know what? They do not qualify to be there. Where, we li where do we live? We live in a country, for example, this country which we live in. The head of this country is a woman. Ah, uh, uh, no, 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 no. Oh, you know what? We need to talk about Islamic issues. She's not a Muslim. Okay, we understand that. But however, where do you live? You want to say women... And this is very serious. Women, you are women, you are sisters, you are daughters, can go to school. They can study with men. You are daughters, when they qualify, can work. They can work with women. They can attain higher position within societies. But then the same, wa alaikum salam, the same sisters, the same daughters, when it comes to the Islamic organizations, they don't occupy any place within those organizations. Come on, what are you telling us? Where, you, where, where do you live? If you live in a community where there is a position, there is 
the ease position for a woman within that society. You Muslims, why are you living this kind of life? She can go work in any company. She can go participate in any activity outside there. When it comes to Muslims, no, 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 you are not allowed here. Why? Because you are a sister. Where did we get this from? I said, it's not only men, women themselves. Some of these sisters, they, they themselves can tell you, well, even if you give me position to become a director, EC member, I will not accept it. Why? Because I'm a woman. You, you are ready to be a member of a, a particular organization because it's not an Islamic organization. You are ready to take a rank there, but you are not ready to take a rank here. Brothers, do, do you see where I'm, I'm, I'm heading? We have an issue here. It's a mindset which needs to be changed. If my daughter, my wife, are ready to work with other organizations which are non-Islamic organization, they are ready to take position there. Why then they can't take position within an Islamic organization? Do you think the way we are progressing is the way which is supposed to be for us as Muslims? I say the answer is no. But unfortunately, we have an issue. Some women themselves, they think, and they were taught maybe, mashallah, they are very obedient, that your place is house, that home, that is your place. You are not allowed to go anywhere else. Stay there. And why? Wakarna fi buyutikun. Wakarna, stay in your house. When we talk about this ayah 33, Allah was talking to the wives of the Holy Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma sallallahu alayhi wa sallam. Wakarna fi buyutikunna. O wives of the Holy Prophet, stay at your house. Stay out of your houses. Do not expose yourselves the way women of the age of Jahiliya used to expose themselves. Establish salah. Give zakah. Obey Allah and Messenger Rasulullah. And then the ayah discusses about another topic. Innama yuridullahu liyudhiba. So we have an issue here, mindset of some brothers, mindset of some sisters which need to be changed. Look at the way we are, the way where we are today. If our approach to our activities within our communities will remain the same the way they are today, 50 years from today, we will remain the same. So the masjid is only for man. Madrasa, alhamdulillah, we have some sisters. They come, they teach. But if the husband is a bit difficult, he says, no, you are not going to madrasa today, then we have to find another teacher replacement. Problems. Other activities, we don't see them. We continue like this, many years will, will remain the same. So what can we do? Let us change the mindset. If Lady Khadija participated with Rasulullah first Salah Jama'a in front of Al Kaaba, she was there. Fatima to Zahra was there. Sumaya was there. Women of Medina were there with Rasulullah. What about Karbala? Aba Abdullah al Hussein. Were there men only there? He took women. These women. On top of the list, Sayyida Zainab, salamullahi alayha, Allahumma salli ala Muhammad wa al-Muhammad. She made us to understand what happened in Karbala. Imagine if Sayyida Zainab wouldn't be there. Most of what we know today, we wouldn't understand. We wouldn't know. She was there as a media. And she participated fully. She was going here and there. There is no any narration where Imam Hussein said to Sayyida Zainab, stay at, in your tent, don't come out, just stay there. She came out. You remember the final moments when Abba Abdullah was about to come out to go for the final battle. Sayyida Zainab was there, bidding farewell. Few times, actually. Imam Abi Abdullah, Imam Masum, 
didn't say, oh, Sayyida, no, you are not allowed to go anywhere. Stay in Medina. This is the mindset which we need to have. We are ready when we go from a march, for example, Quds Day. When we remember Quds, the last Friday, we remember Quds. Our sisters participate there. They should go. We live in a society where if they see only men, they will put a lot of question marks. But when they see women, then they say, yes, there is a participation here. I said we need to start with Rasulullah. We need to change our mindset the way we look at Rasulullah and his activities. When we talk about Mubahala, were there men only there? Sayyida Fatima alayhi salam, she represented all we men of the Muslim community. Until Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al, Al Imran, Surah number three, Ayah 61, he says clearly. Rasulullah came out as Rasul and Imam Ali as Nafs. Nisa'ana only Fatima to Zahra. Why ha became them? She became them, all women. Participation of women is very important. Imam Khomeini, rahmatullahi alayhi, he wanted us to remember Quds. And in order for us to remember Quds, he knew that in order for Quds to stay in our mind, we need participation of women. Look at the demonstrations which happened in Qum, in Tehran, in Isfahan, in other places, women participate fully. You know, when your mother teaches you something from childhood, you'll never forget about it. When you see your mother doing something, you will never forget about that. Women participate in these marches, demonstrations, then they stay within us. We see that the mother was there, the sister was there, auntie was there, grandmother was there. This is what Rasulullah wanted us to do. Brothers, I know you are reason too. You do not give opportunity to your sisters, to your wives to participate in what we call Islamic activities. I repeat again, if we stay the same we are like today, it will take us more than 50 years for us to do something. So what can we do? Let us change our mindsets. When we say masjid, let them be there. Question, can they pray Salatul Juma women? Yes, they can pray. Can they participate in Salatul Eid? Yes, they can participate. You talk about Eid, Rasulullah used to tell women, go for Eid. Even those who are in their menses, he used to tell them, participate in the khutbah. Go listen to the khutbah of Rasulullah. So now why? When we have Salatul Jama'ah of Eid, we have only two or three women. We ask them why. They say, well, in our culture, we don't go to pray Salat. So do you follow your culture or you follow Islam? Alaikum salam. Sometimes they say, well, it's not wajib. Well, yeah, yeah, we know it's not wajib. Is that, is that what an excuse for you to say, if it's not wajib, so we don't go to pray? What about your children? Where will they learn from? When they see mom and dad pray together, they will be there. And that's why sometimes we don't take Salatul Jama'ah seriously. Because we, we don't see mom and dad pray together. We don't go. Salatul Eid, mom stays back home. I'll stay with my mom. I will not go. And some may come to the level of saying it is haram. Let us change our mindset. There's nothing haram there. Yes, it's not wajib for them to pray Salatul Jama'ah. Yes, it's not wajib for them to pray jama'a, but when we are establishing our movements, let women participate in order for us to be there. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all the mothers who prepare the ground for their children because we know amongst the followers of the imam of our time, those commanders, there will be women there. Ah, with Imam Sahib Zaman, women will be there. Yes. Maybe 50, maybe more. Why? 
because in order for us to progress, we need man and woman, father and mother all together. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma adkhila al-ahli al-kubur al-surur. Allahumma aghni kulla faqir. Allahumma ashbi'i kulla ja'i. Allahumma aksu kulla uriyan. Allahumma qudhi dayna kulli madina. Allahumma farrijan kulli makroob. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasidin min umuri al-muslimin. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma shfi kulla marid. برحمتك يا حمد الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد